。这张期讲解是《器具神仙周》， 2 0 2 1年上海北某方采美，配方是李强，开局是对兵不进马，某方三步虎出局，牵制对方。这儿的话形成一个三体马，那么就需要利用对方三路马不活做文章，对方先飞象，找机会可以对足国马，某方呢出局，这儿准备呢。赶快从三路线杀出，对方救金啊也是为了策应河口。这儿红方居先点过去，看对方怎么走。如果你炮八进一，我就居一平四。对方选择的居两马。这儿的话，红方就居一平三，准备兵三进一杀出。黑方把居拿起来，找机会要对足啊。这儿红方就兵三进一杀出，先威胁对方的马，对方只好上马。那么红方到这里选择招法是飞象，为什么不选择吃这个卒呢？吃完之后，黑方有一个炮二进四，将来打居的手段。红方冲兵，这里想骗你，吃完之后捉马捉象，所以黑方点进来就不让，继续贯彻炮二平三啊，对不起呢，非常难。那么红方正常选择平兵的话，那么黑方可以以退为进，那打居，红方如果牵制就踩一脚。步步低稳。那么这里啊，你想吃马吃不到，他出局吃你。这儿你还不敢追杀，否则这里一踩这个重兵就完了。对方若敢踩的话，输的更惨啊！吃，将来会有一个弃车啊，底线杀弃。你不吃双车错，也是一个道理。所以这个棋啊，确实比较痛苦。到这以后，一旦一脱身，那你就得去补象。那这个棋，黑方就可以选择去对。那么你一对他这个车就会杀进来吃象突破，这种棋啊受不了。那么你不吃闪开的话，他也有办法。到这儿之后呢，继续呢选择进炮逼迫你啊，这个象是有弱点。到这儿以后，那么红方正常挺兵的话，黑方就会有一个马不进了啊。打掉之后看似一个交换，那么这儿啊你看似吃双啊，就打掉你的象。那么你敢吃炮的话。这边是来不及了，他砍象或者是继往这一放啊，下一步平平关啊，就是杀棋。所以这个棋啊，你不管怎么走都是要输的。临场的话，这个棋啊，他就不敢吃炮。如果吃马的话，这个棋啊，直接叫杀。虎式的话，打将啊，然后这样把局就给抽了。所以这个棋啊，还是输啊。可见这招棋啊，已经成成效啊，太厉害。所以红方根本不敢吃。红方先飞个象啊，黑方到这儿的话，一看对方不上当，那就对一下吧，你求稳啊。这招棋呢稳一点，应该走这个卒三进一啊。他这个平炮对车其实是一个骗招，正常对掉比较平稳啊。吃掉之后呢，是有一个推炮打死车手段。一般人走这里就蒙选了啊，这个车一旦一丢，这盘棋就危险。红方台内啊，这盘棋下了一个神仙招，可以说是天神下凡。小兵过去先拱车啊，如果换掉的话，那你困车不成，反而呢进车一吃啊，对方阵型就支离破碎了。所以呢，这个棋啊，对方就选择点车继续纠缠。但是由于此时啊，红方也要飞象，而且黑方的炮位置不佳，他不能走到平炮打车手段，这样一来就不行啊。那平车准备去吃马的时候，对方这个棋啊，他就比较尴尬。到这儿的话，你看似好像一平炮啊，那么去打死。不过人家吃完之后，你进去打他一冲，那你还是要守攻啊。将来这个棋太痛苦了。红方这个棋啊，神兵天将啊，就过去了，步步追杀。所以对方受不了这种棋啊。临场的话，他就考虑先把马退回，不给红方一车换双的机会。到这儿，如果你敢吃的话，我顺势有一招踩车的好棋。那么踩着车打着车啊，那么你进去往点的话。他这边还可以炮吃来抓你的炮，到这儿继续打着你啊，所以这路棋发展下去的话，应该说黑方轻视呢比较好。那么临场的话，红方啊也不可能给他利用机会，红方先平一步不急，看你怎么走啊。黑方这里还是踩了一步，因为你这时候要这样去下的话，他可以这么下啊，那你吃掉的话，他这边就可以稳掉你。这儿你这个马你要逃呀，那巨王这一卡继续打着马。所以对方这个棋痛苦呀，临场的话不敢这么走啊，就先上一步求稳啊，踩着车不让你往里跳，结果红方进去就吃炮，那黑方就交给了马，红方这时候先补士，会给这个车过来偷袭的可能性，那么对方补士想把这个车赶走啊
，这儿的话选择一路啊去回。这个时候看似马不敢吃啊，他就吃了驹将来，所以呢得先逃，逃开之后呢，对方时刻可以打驹啊，这驹肯定跑不了，红方就做好了弃驹准备，黑方就登进来踩着炮，下一步眼看就可以白吃一个驹，用炮换个驹马再一逃，经多次占优，但是呢红方退炮打驹，先手在握，对方一退之后呢，瞬间平炮啊打马，因为你要走这招棋的话，将来呀。这边啊，你就困不住这个驹啊，他的目的主要是为了困驹啊，所以这个驹他不想离开，不想离开的话，这个棋，那么红方啊就逼着黑方往里跳，这儿打掉之后呢，其实你这个时候打驹，他已经可以平驹要对了，打不死。那么到这儿的话，那么红方啊，这个棋他也不逃啊，就是底线进攻，所以这棋走得非常凶。那黑方到这里已经服软了啊，想这个对一个驹赶快解围吧。没想到红方这个棋啊，杀的太猛了，对方不能多试，杀底线一将受不了，所以的话这棋就飞象。那红方呢顺势上马，到这儿你打了我就拱着马还是先手，所以这个车肯定要揪，所以才不着急，先飞了个象，就是防止车四平二，这个闪击叫抽的手段呀。到这以后呢，红方就顺势踩着炮了，黑方到这还不敢吃，这踩炮叫要杀，所以就平，平开之后一上马。到这你再不吃车，就是没机会吃了。他车一点一边一甩或者跳马将，你就受不了，所以赶快吃吧。到这里啊，硬着头皮吃掉以后，拱着马，对方已经顾不上逃这个马，就想赶快对杀一下。红方已经不要了啊，这车一进往过一甩，三子归边呀，太厉害了。对方赶快长车想过来对车解围，但是此时你哪里对得到车啊？如果你敢对车，底线一将，那么你吃光啊，这个叫着抽，所以对方不敢，那么。又舍不得这个车啊，丢也是白丢。那到这儿的话，看似好像可以跟住炮啊，跟炮的话，这点烟将也受不了呀。边炮杀棋啊，边试的话，砍烟将啊，将来往后一吃。你这儿再走的话，他想吃车可以吃车啊，不想吃车的话，将来这个兵杀进去也厉害啊，简单吃个车就行。所以这路棋啊，你就出啊，吃完之后，现在这个棋，你吃兵马就火了啊，就上来踩着车，你敢逃的话，打死车。那这棋尴尬呀，那你吃马的话，这个棋我们看啊，也不行啊。其实，红方先退一将，让对方老将位置尴尬，他不能上啊，拼命杀棋，只有补士。红方一冲，如果你要吃这个兵的话，那这里车马炮啊，三赢占比不，你是必输无疑啊。那你要逃这个马的话，下一步吃兵就来不及了。中士砍一将，然后呢平兵，下一步眼看杀棋，守不住啊，到这儿就要杀棋去了。所以对方到这里想跟炮又不能跟，想对车也不能对，那只好选择之势呀，已经非常无奈了。红方顺势点一将，由于对方的左边是空门，所以话再退一将，就给你逃跑的机会。这儿平车守内卡住你，是会有一个马三进二杀招，所以对方这个棋啊，只能去砍炮去了。那么此时红方就点了一将啊，还是呢把这个炮吃掉，仍然会有一个点将出车的变化。那么对方只好选择就啊牵住吧，因为这个马是罪魁祸首呀，把马消掉，这个棋不怕了。但是呢，这个棋啊，红方直接把马一吃。那现在这个棋你要吃马，他兵砍士杀进去了；你要是吃兵，这马上去，将来啊子太多也不行。所以到这已经是守不住了啊，不知道该怎么下了。那么同样的伙食，这个棋局太牛了